প্রিয় মুসলিম এবং অমুসলিম ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরাকাতুহু আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার দয়া শান্তি ও রহমত আপনাদের সবার উপরে বর্ষিত হোক আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগতম রমজান আ ডেট উইথ ডক্টর জাকির আমি আপনাদের হোস্ট ইউসুফ চেম্বারস আর আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো রমজান মাসে মুসলিমরা সাধারণত যে ভুলগুলো করে থাকেন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা ডক্টর জাকির নায়ককে প্রথম প্রশ্নটা করি ডক্টর জাকির মুসলিমরা যে প্রত্যেক রমজান মাসে সেই আগের ভুলগুলোই বারবার করছে এর পেছনে কারণটা আসলে কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলি ওয়া সাহাবি আজমাইন মুসলিমরা যে কারণে প্রত্যেক রমজান মাসে বারবার একই ভুল করছে রোজার নিয়মগুলো ঠিকভাবে পালন করছে না সেটা দিন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কম আল্লাহর এই দিন সম্পর্কে তারা খুব কম জানে আর মানুষ যে কম জানে এর পেছনের কারণটা হচ্ছে বেশিরভাগ মুসলিম তারা পড়ে না নির্দেশগুলো আল্লাহ সবান তালার তারা অর্থ বুঝে পবিত্র কোরআন পড়ে না এছাড়া তারা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলো পড়ে না মুসলিমদের কি করা উচিত অর্থ বুঝে কোরআন পড়তে হবে নবীর হাদিস পড়তে হবে নবীর সিরাত পড়তে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা ভালোভাবে আমাদের দিন সম্পর্কে জানতে পারব রোজার নিয়মকানুনগুলো জেনে নেব আমরা আর আল্লাহ সবান তালা তখন আমাদের পথ ফুলে দেবেন তিনি মুসলিমদের পথ নির্দেশ দেন তবে তিনি কাকে পরিচালিত করবেন তার একটা শর্ত আছে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা আনকাবুত অধ্যায় নম্বর উনত্রিশ আয়াত অনুসত্র বলা হয়েছে যে যারা সংগ্রাম করে আল্লাহ সবান তালার পথে যারা করে জিহাদ ফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহ সবান তালা তাদের জন্য পথ খুলে দেন তাহলে আমরা পেয়ে যাব আল্লাহ সবান তালার পথ নির্দেশ যে শর্ত পালন করলে আল্লাহ সবান তালা আমাদের জন্য পথ খুলে দেবেন সেটা তার পথে সংগ্রাম করতে হবে জিহাদ ফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরানাহাল অধ্যায় নম্বর ষোলো আয়াত নম্বর তেতাল্লিশ এছাড়াও আছে সুরা আম্বিয়া অধ্যায় নম্বর একুশ আয়াত নম্বর সাত আল্লাহ বলেন যার অর্থ তোমরা যদি কিছু না জানো অথবা সন্দেহ থাকে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করো যিনি সম্পর্কে জান যদি না জানো তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো আর আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মুসলিম উম্মা আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী আর বিশেষজ্ঞ আছেন আমাদের উচিত হবে এই বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞেস করা এই বিশেষজ্ঞগণ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানেন তারা আমাদের দিনের নিয়ম কারণগুলো ভালো জানেন এখন যদি রোজার কথা বলতে হয় এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তত এটা জানা উচিত যে কখন রোজা রাখা শুরু করব রোজার নিয়ম কারণগুলো কি কি বর্তমানে এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে এগুলো জানা খুবই সহজ মুসলিমরা শুধুমাত্র তাদের অবহেলার কারণেই এইসব নিয়ম কারণের ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যায় এটা জেনে নেওয়া খুবই সহজ যে রোজা শুরুর সময়টা কখন থেকে শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ সাহারির সময় শেষ তারপর ইফতারের সময় কখন রোজা কখন ভাঙব কোন কোন কারণে রোজা ভেঙে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি শুধুমাত্র মুসলিমদের অবহেলা আর অজ্ঞতার কারণে তারা রমজান মাসে বারবার একই ভুলগুলো করে যাচ্ছেন এবারের প্রশ্ন এই পবিত্র রমজান মাসে মুসলিমরা সাধারণত কোন ধরনের ভুলগুলো করে থাকেন এই রমজান মাসে মুসলিমরা যে সব কমন ভুলগুলো করে থাকে সেগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে প্রথম ক্যাটাগরিটা হচ্ছে রোজার অতি আবশ্যকীয় নিয়ম কারণের ক্ষেত্রে মুসলিমরা সাধারণত যে ভুলগুলো করে থাকে দ্বিতীয় ক্যাটাগরিটা হচ্ছে মুসলিমদের করা সেই ভুলগুলো যেগুলো রোজা সম্পর্কিত বিভিন্ন সুন্নতের বিরুদ্ধে যায় তৃতীয় ক্যাটাগরিটা হচ্ছে মুসলিমদের করা সেই কমন ভুলগুলো যেগুলোর মূলে রয়েছে ইসলামের আবশ্যকীয় দায়িত্বগুলো পালনে অবহেলা আর এমন কিছু কাজ করা যেগুলো নিষিদ্ধ আর চতুর্থ ক্যাটাগরি হচ্ছে রমজানের সময় মুসলিমদের করা অন্যান্য যাবতীয় ভুল সত্যি বলতে ডক্টর জাকির মাত্র একটা অনুষ্ঠানে মুসলিমদের 
রমজান মাসে করা সাধারণ ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করা এটা বেশ কঠিন হয়ে যাবে মাত্র একটা অনুষ্ঠানে তবে আগামী বত্রিশ দিনের অনুষ্ঠানে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এখন আপনি কি এটা বলবেন যে রমজান মাসে সব মুসলিমরা সাধারণত কোন গুরুতর ভুলগুলো করে থাকেন রমজান মাসে মুসলিমদের করা কমন ভুলগুলোর প্রথম দুটো ক্যাটাগরি ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে আগামী তিরিশ দিনে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব আমি ইনশাল্লাহ এখন মুসলিমদের ভুলগুলো তৃতীয় আর চতুর্থ ক্যাটাগরিটা নিয়ে বলতে পারি তিন আর চার নম্বর ক্যাটাগরি নিয়ে কথা বলার আগে আপনি কি এক আর দুই নম্বর ক্যাটাগরির সাধারণ ভুলগুলো সম্পর্কে কিছু বলবেন প্রথম ক্যাটাগরির ভুলগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বড় অর্থাৎ রোজার অতি আবশ্যকীয় নিয়মকানুনের ক্ষেত্রে মুসলিমরা সাধারণত যে ভুলগুলো করে থাকে সবচেয়ে কমন হচ্ছে যে মুসলিমরা প্রায় দেখা যায় রোজা নিয়ত করে না নিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ত ছাড়া নিয়ত না করলে রোজা কবুল হবে না তাহলে নিয়ত করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে আমরা আগামীকাল বিস্তারিত আলোচনা করব দ্বিতীয় ভুলটা হচ্ছে প্রায় দেখা যায় মুসলিমরা এমনকি যখন ফজরের আজান শুরু হয়ে গেছে তখনও খেয়ে যাচ্ছেন তারা মনে করেন যে সাহারির শেষ সময়টা হচ্ছে ফজরের আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত সত্যি বলতে যখনই ফজর আজান শুরু হয়ে যায় যখনই সুভেসাদিক শুরু হয়ে যায় সাহারির সময়টা শেষ এই ভুলটার কারণেও অনেকের রোজা বাতিল হয়ে যায় প্রথম ক্যাটাগরি তিন নম্বর ভুলটা হচ্ছে যে অনেক লোকই জাকাতুল ফিতরা দিতে দেরি করে থাকে আবার অনেকেই এই জাকাত দেয় ঈদুল ফিতরের নামাজের পরে যদি ঈদুল ফিতরের নামাজের পরে জাকাতুল ফিতর দেন তাহলে সাধারণ দান হয়ে যাবে এটা জাকাতুল ফিতরা বলে গণ্য করা হবে না প্রথম ক্যাটাগরির মধ্যে এই তিনটা হলো সবচেয়ে বড় দ্বিতীয় ক্যাটাগরির মধ্যে বড় ভুলগুলো অর্থাৎ মুসলিমদের করা যে ভুলগুলো রোজা সুন্নতের বিরুদ্ধে চলে যায় সেটা এক নম্বর অনেক মানুষ সারি করে না অনেক মানুষ আবার খুব তাড়াতাড়ি সারি করে ফেলে তার মানে তারা ফজরের আজানের এক বা দুই ঘন্টা আগে সেহারি করে ফেলে আসলে সাহারি একটা আশীর্বাদ এটা প্রত্যেক মুসলিমের করা উচিত আর নবী বলেছেন তোমরা সাহারি করবে যতটা দেরিতে সম্ভব তোমরা সাহারি করবে ফজরের ওয়াক্তে ঠিক আগে এই ক্যাটাগরিতে করা মুসলিমদের তৃতীয় ভুলগুলো হচ্ছে যে দেরি করে তাদের রোজা ভাঙে ইফতার করতে দেরি করে আমাদের নবী মাহমুদ আসলাম বলেছেন যে তোমরা যত তাড়াতাড়ি ইফতার করবে সেটা ততই ভালো হবে তার মানে সূর্যাস্তের ঠিক পরপরই ইফতার করা উচিত এই ক্যাটাগরিতে করা চার নম্বর ভুল হল যে অনেক মুসলিম তারা ইফতারের সময় বিভিন্ন রকম ভুল দোয়া পড়ে ইফতারের দোয়াগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক আর উপযুক্ত দোয়াটা হচ্ছে যার মানে হচ্ছে আমার পিপাসা মিটে গেছে ধমনে আর্দ্র হয়েছে আর আজর খুব কাছাকাছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাইলে পুরস্কার খুব কাছে ইনশাল্লাহ আবার অনেক মানুষ এই দোয়াটা পড়ে কিন্তু দোয়াটা তারা পড়ে ইফতারের আগে ইফতারের সময় কিছু মুখে দেওয়ার আগে পরস্পর বিরুদ্ধে মানে হয়ে যায় দোয়াটার মানে যে আমার পিপাসা মিটে গেছে আমার পিপাসা মিটে গেছে আমার ধমনে আর্দ্র হয়েছে ইফতার করার আগে তো আর পিপাসা মিটতে পারে না তাহলে এই দোয়াটা করবেন ইফতার করার পরে যখন রোজা ভেঙেছেন তৃপ্তি করে খেয়েছেন হতে পারে সেটা রোজা ভাঙার দু এক মিনিট পরে এই দোয়াটা পড়বেন তার মানে আমার পিপাসা মিটে গেছে আমার ধমনে আর্দ্র হয়েছে পুরস্কার খুব কাছেই ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চান এই ক্যাটাগরিতে 
করা মুসলিমদের ছয় নম্বর কমন ভুলটা হচ্ছে কিছু মুসলিম ইফতারের সময় অনেক বেশি করেই খাওয়া দাওয়া করে অনেক আবার সারা রাত ধরেই খাওয়া দাওয়া করে এই ক্যাটাগরির সাত নম্বর কমন ভুলটা মুসলিমদের অনেকেই এ সময় অবহেলা করে তারাবির নামাজ পড়ে না কারণ তারাবি তো ফরজ না তারা ভাবে তারাবির নামাজ মিস করাটা কোনো সমস্যা না তারাবি যদিও ফরজ না কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যে সব মুসলিম তারাবে মিস করেন সত্যি বলতে তারা অনেক বড় পুরস্কার মিস করেন আবার অনেক মুসলিম তারাবের নামাজ পড়েন কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে পড়েন এক সময়ের স্পিডে কম সময়ের মধ্যে নামাজ শেষ করতে চান এটা আসলে ঠিক না সত্যি বলতে তারাবের নামাজ পড়বেন মাঝারি গতিতে যাতে সবাই বুঝতে পারে আল্লাহ সবান তালার নির্দেশগুলো এই ক্যাটাগরির নয় নম্বর ভুলটা হচ্ছে যারা মসজিদে এতাকাফ করতে যান তাদের অনেকেই এতাকাফের সময় গল্প গুজব করেন ব্যাপারটার জন্য এই সময় বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দেবেন এটা নবীর সুন্নতের বিরুদ্ধে যায় দশ নম্বর কমন ভুলটা হচ্ছে অনেক মুসলিমই মনে করেন যে লাইলাতুল কদর রমজান মাসে সাতাশ রোজার রাতটাই হতে পারে আর তারা শুধুমাত্র সেই রাতেই আল্লাহ তালার ইবাদত করে থাকেন সত্যি বলতে আমাদের নবী মোহাম্মদ ইসলাম বলেছেন তোমরা লালাতুল কদরকে খুঁজবে রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোর রাত্রিগুলোতে লালাতুল কদর শেষ দশ দিনে তাহলে লালাতুল কদর হতে পারে একুশ রোজার রাত অথবা তেইশ রোজা পঁচিশ রোজা সাতাশ রোজা বা উনত্রিশ রোজা মুসলিমরা অনেকেই সাধারণত এই ভুলটা করে থাকে এগারো নম্বর কমন ভুলটা যে মুসলিমরা রমজান মাসে এমন কিছু কাজে ব্যস্ত থাকে যেগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই এই সময়টা আল্লাহর জিকির আর ইবাদতে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন এই সময়টাতে মুসলিমরা আল্লাহর কাজে ব্যস্ত থাকবেন ফরজ নামাজ পড়ার পাশাপাশি নফল নামাজ পড়বেন সুন্নত নামাজ পড়বেন মুসলিমদের করা বারো নাম্বার ভুলটা হচ্ছে মুসলিমরা দোয়া করে না তেরো নাম্বার তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে না এ সময় ক্ষমা চাওয়া উচিত চোদ্দ নম্বর তারা কোরআন পড়ে না কোরআন পড়তে হবে যদি আল্লাহ সামান্যতলার আশীর্বাদ চান এরপর পনেরো নম্বর হচ্ছে তারা রোজা রাখে এজন্য তারা ক্ষুধার্ত থাকে কিন্তু তারা মানসিকভাবে রোজার জন্য প্রস্তুত থাকে না আর এই সময় তারা শুধু ক্ষুধার্থই থাকে এতে করে রোজা রাখার প্রধান উদ্দেশ্যটা তাকোয়া অর্জন করা পূরণ হয় না সংক্ষেপে এগুলো দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ভুল ডক্টর জাকির এবারে আপনি কি আমাদের তিন নম্বর ক্যাটাগরির যে ভুলগুলো সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলবেন রমজান মাসে মুসলিমদের করা ভুলগুলোর তৃতীয় ক্যাটাগরি অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের আবশ্যক বা ফরজ কাজগুলোর প্রতি অবহেলার কারণে যে ভুলগুলো এর একটা যে মুসলিমদের অনেকেই সারা রাত জেগে থাকে তারপরে তারা সাহারি করে আর এই মানুষগুলো ফজরের নামাজ পড়ে না ফজর নামাজ মিস করা একটা গুণা অনেকে এমনটা করে সারা রাত জেগে থাকে সারা দিন ধরে ঘুমায় এভাবে জোহর আর আসরের নামাজও মিস করে ফেলে এটা বেশ বড় গুণা আশীর্বাদ পেতে চাচ্ছেন কিন্তু আবশ্যক কাজটা বাদ দিয়ে দিচ্ছেন যেটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ আবার অনেক মুসলিম জাকাত দেয় না যদিও তাদের জাকাত দেওয়া উচিত জাকাত হলো ইসলামের একটা অংশ এখন যেসব মুসলিমের সঞ্চয়ের পরিমাণ নিসাব লেভেলের উপরে তার মানে যাদের সঞ্চয় পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণের চেয়ে বেশি তারা প্রতি হিজড়ি বছরে এই উদ্বৃত্ত সম্পদের আড়াই পার্সেন্ট দান করবে এটাই কে জাকাত বলে এই ক্যাটাগরির চতুর্থ ভুলটা হচ্ছে অনেক মুসলিমি জাকাত দেন তবে সঠিকভাবে জাকাতটা হিসেব করে দেন না এরপর ইসলামে নিষিদ্ধ বিভিন্ন কাজ করার মাধ্যমে মুসলিমরা রোজার সময় যে সব ভুলগুলো করে থাকে সবচেয়ে কমন হচ্ছে আসলে এই কাজগুলো সব সময় নিষিদ্ধ মুসলিমদের জন্য হোক সেটা রমজান মাস বা অন্য যে কোনো মাস তবে রোজার সময় বেশি সাবধান থাকবেন যেন এই কাজগুলো সারা জীবনে কখনো না করেন আর রমজানে আরও বেশি সাবধান থাকবেন সবচেয়ে কমন এক নাম্বার 
অনেক মুসলিমই পেছন থেকে নিন্দা করে মিথ্যা কলঙ্ক ছড়াই পেছনে নিন্দা করা খুব বড় গুণা আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা হুজরাত অধ্যায় উনপঞ্চাশ আয়াত বারো যারা পেছনে নিন্দা করে তারা যেন তাদেরই মৃত ভাইয়ের মাংস খায় তাহলে পেছন থেকে নিন্দা করা আর কুৎসারটানো খুব বড় গুণাগুলোর একটা এই ক্যাটাগরি দ্বিতীয় ভুলটা হচ্ছে যে মুসলিমদের অনেকেই এ সময় মিথ্যে কথা বলে রমজান মাসেও তারা মিথ্যে কথা বলে তৃতীয় ভুলটা হচ্ছে তারা এ সময় গালমন্দ করে এটা সমর্থন করে না ইসলাম গালমন্দ করা চতুর্থ ভুল তারা অশ্লীল কথা বলে পঞ্চম ভুল হচ্ছে এ সময় তারা গল্প গুজবে মেতে উঠে ষষ্ঠ ভুল হচ্ছে অনেক মুসলিম বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজ করে সপ্তম ভুল অনেক মুসলিমে সময় কাটানোর জন্য মিউজিক বা গান শোনে যে গানগুলো ইসলামিক না এগুলো নিষিদ্ধ ইসলাম ধর্মে আর আট নম্বর কমন ভুলটা হচ্ছে অনেক মুসলিম সময় কাটানোর জন্য তারা টিভিতে এমন অনুষ্ঠান দেখে যেগুলো ইসলামিক না অন ইসলামিক সিনেমা নয় নম্বর কমন ভুল যেগুলো মুসলিমরা করে সেটা অনেক মুসলিম এ সময় পড়ে অন ইসলামিক ম্যাগাজিন অন ইসলামিক বই অন ইসলামিক গল্প এগুলো নিষিদ্ধ ইসলাম ধর্মে দশ নম্বর কমন ভুল যেটা করে মুসলিমরা এই রমজান মাসে অনেক মুসলিমই ইন্টারনেটে অন ইসলামিক ওয়েবসাইটে যান এটাও নিষিদ্ধ ইসলামে এগারো নম্বর কমন ভুলটা হচ্ছে যে তারা অনেক বেশি খরচ করে তারা হিসেব ছাড়া খরচ করে বারো নম্বর ভুল অনেক মুসলিম খাবার নষ্ট করে এই হচ্ছে সংক্ষেপে রোজার সময় তৃতীয় ক্যাটাগরিতে পড়া মুসলিমদের বিভিন্ন ভুল অর্থাৎ এমন কাজ করা যেগুলো ইসলামে নিষিদ্ধ আর সেগুলোকে অবহেলা করা যেগুলো ফরজ ইসলামে এখন ডাক্তার জাকির মুসলিমরা সাধারণত রমজান মাসে আর কোন ভুলগুলো করে থাকেন রমজানে মুসলিমরা অন্যান্য যেসব ভুলগুলো করে মানে চতুর্থ ক্যাটাগরি এখানে এক নম্বর ভুলটা হচ্ছে যে মুসলিমদের অনেকেই সারা রাত ধরে জেগে থাকে আর সারা দিন তারা ঘুমায় তারা রাতের বেলায় সব কাজ করে আর দিনে ঘুমায় তারা বানিয়ে নিচ্ছে রাতকে দিন আর দিনকে রাত এতে রোজার উদ্দেশ্যটাই পূরণ হচ্ছে না এই ক্যাটাগরি দ্বিতীয় ভুলটা হচ্ছে যে মুসলিমদের অনেকেই তারা অলস বসে থাকে দিনের বেলায় কোনো কাজই করে না এটা সম্পূর্ণভাবে রোজার আসল উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে তিন নম্বর কমন ভুলটা হচ্ছে যে মুসলিমদের অনেকেই দিনের বেলায় সময় কাটান বিভিন্ন রকম খেলাধুলা করে দেখে আনন্দ বিনোদনে এতেও উদ্দেশ্যটা পূরণ হচ্ছে না চার নম্বর কমন ভুল মুসলিমরা অনেকে জাঁকজমকপূর্ণ ইফতার পার্টি করেন এভাবে অনেক টাকা খরচ করেন সেটা লোক দেখানোর জন্য পাঁচ নম্বর কমন ভুল যে মুসলিমদের অনেকেই তারা তাদের পরিবারের মহিলাদেরকে ইফতার আর সাহারির জন্য অনেক পদের রান্না করতে বলে থাকে সবসময় এতে করে পরিবারের মহিলারা তাদের বেশিরভাগ সময়টা কাটায় রান্নাঘরে সত্যি বলতে এ সময় পরিবারের সবাই বেশিরভাগ সময় কাটাবে আল্লাহকে স্মরণ করে আর পরিবারের মহিলারা যদি বেশি করে দোয়া করে ইনশাল্লাহ এতে পুরুষরা উপকৃত হবে মহিলারা তাদের জন্য দোয়া করবে ইনশাল্লাহ ছয় নম্বর কমন ভুল হচ্ছে যে মুসলিমদের অনেকেই এই রমজান মাসে বাড়ি মেরামত আর কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন কাজে সময় ব্যয় করে আল্লাহকে স্মরণ করে না সাত নম্বর কমন ভুল হচ্ছে যে মুসলিমদের অনেকেই তারা কি করে রাতের বেলায় আল্লাহ তালাকে স্মরণ করে না এমন কাজে ব্যস্ত থাকে যেগুলো আনপ্রোডাকটিভ যেমন ধরেন তারাবির পরে তারা বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করে সময় নষ্ট করে এটা আট নম্বর নয় নম্বর হচ্ছে মুসলিমদের অনেকেই তারা অনেক রাত আর রাতের বেশিরভাগ সময়টা কেনাকাটা করে 
दस नम्बर कमन भूल हे मुस्लिम अने के रेर बसिभाग समय खावा दावा कर एगारो नम्बर हमारे मुस्लिम अने के रेर बल्ले बहरे गए घोरा घूरी कर बेड़ा बारो नम्बर कमन भूलता हे पवित्र रमजान मासर शेष दस टा दिन यही दिनगूलते मुस्लिम और बसिवरे इबादत करा उचित कंतु बसिभाग मुसलिम ए समय व्यस्त था केंटाय आनंद कर ईदर जो तरा प्रस्तुत होते थे ए समय ता एम क्या साथ जड़ित था जगह आनप्रोडक्टिव जे समय तरह उचित छो इबादत करा ये हलो रोजार समय करा अन्य भूलगुलर कैकटा और अभी आशा करब इनशाला मुस्लिम भविष्य में भूलगुल बरत इनशालाजमाइन एवारे पर प्रश्न हे आपनी ए रकम को भूल कथा कि बोलते पर जगह है देश अथवा कलचारे प्रभाव एत खण जो भूलगुलर कथा बोले एगुलो पृथ्वी प्राय मुस्लिम थकें किचु भूल आज जगू विशेष को देश मुसलिमरा करें विशेष को कलचारे जेमन धरें भारतीय उपमहदेशे तर मे भारत पाकिस्तान बांगलेशे रमजान मासे मुस्लिम अने के रेर बल् नाइट क्रिकेट खेले ता रेर बल्ले क्रिकेट खेलाते व्यस्त था इबादत व्यस्त थे ना आल्ला इबादत करना यह रेर बल्ले क्रिकेट एट भारतीय उपमहदेश बस कमन बेपार आपनारा जो आरब देशगुल विशेषकर मध्यप्राच्य से अनेक अफिसे अनेक कर्म क्षेत्रे जेमन दोकान मार्केट तर टाइमिंग बदले फेले दिन बल्ले मात्र कैक घंटा क्ज कर और रात बसिभाग समय दोकान खोला रखे ताते कि लोकजन रतर बल्ले बसी केंटा कर दिन बल्ले करना एभवे व्यवसा बसि है ये कि समय मानुष केंटा नहीं व्यस्त थक आल्ला तला के स्मरण करा विभिन्न दोकने केंटा और खावा दवा व्यस्त थक एड़ाओ जब लोक जन यब दोकने चाकरी कर ताओ रात क्ज करते बाध्य हे कारण तर डिवटी ता लोकगुलो तर कर्मचारी बाधा दिखे आल्ला तला इबादत करते दिना कर्मचारी बाध्य हे क्ज करते बाध्य हम कि क्ज करते जेगुलो सुन्नत अनुजाई नय डर जकिर आपनी कि नबी मुहम्मद सल्लाह अल्लम एम को गुरुत्वपूर्ण सुन्नार कथा बोलते पर जगह मानुष रोजा भेगे जावर आशंकए पालन करना हाँ एरक किसन्नत आबीर जगह मुस्लिम बद दे मन कर जो रोजा भेगे जाए माकरू और रोजार समय नबीर सब चे गुपूर्ण जो सुन्नत बद दी से मेसवाक व्यवहार करा दाँत परिष्कार करार्जन अनेक मुस्लिम मन कर व्यवहार कराटा हल माकरू एर कारण नबी मुहम्मद सल्लम एक हादिस ये हादिसटार उल्लेख आ सै बुखारी खंड नम्बर तीन बुक अब फार्सिंग एक हज़ार नश चार नम्बर हादिसे आज नबी मुहम्मद सल्लम आल्लर नामे शपथ करी बोल तार हाथ रे मुहम्मद सल्लम रूह जे रोजदार मानुषर मुखर गंध आल्ला तलार कस्तूर गंधर चे बस मिष्टि ए हादिसर पर भित्ती अनेक मुस्लिम भावें जो मेसवा करें तो रोजदार मुखर गंधटा बजे गंधटा और थकबेना तक ये आल्ला सन्तुष्ट हबें ना ये मन कर मेसवा करें ना ये मुस्लिमरा ये बुझते पर जख मेसवा व्यवहार करी ये तो मुखर से ही गंधटा दुर्गन्धटा दूर है ना जेटा मानस साधारण तो पचंद करे ना रोजदार मुखर गंधटा मेसवाक मूलत तो गाम परिष्कार दाँत परिष्कार रखे ये कर दाँत सुस्थ सबल था क्यों ये तो दुर्गन्धटा दूर है ना विशेषकर जो से लोक रोजा रेखे थे एचड़ाओ एट नबीर एक सुन्नत नबी मुहम्मद सल्लम एट आई बुखारी खंड नम्बर दुई हादिस नम्बर आठशो सताशी हमारे नबी मुहम्मद सल्लम जे जदि यार उम्मेदर जो कठिन ना हतो प्रत्येक नाम आगे तर मेसवाक व्यवहार कराटा बाध्यतमूलक कर दीम जेमन उजुर समय मेसवाक व्यवहार करा नाम पढ़ार आगे जेमन उजू करते हैं ठीक तेमी जदि उम्मेदर जो कठिन ना हो जित नबी मेसवाक करा आवश्यक कर दी एखे 
কোনো রকম ব্যতিক্রমের কথা বলেননি সেরকম হলে তিনি বলতেন মেসোয়াক তাদের জন্য আবশ্যিক করে দিতাম শুধু রমজান মাস বাদে এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্না এটা যদি রোজার সময় মাকরু হতো অথবা রোজা ভেঙে যেত তাহলে নবী আমাদের অবশ্যই জানাতেন এতে প্রমাণ হয় যে এটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত যেটা মুসলিমদের পালন করা উচিত রমজান মাসে পালন করা উচিত মেসওয়াক করলে রোজা ভেঙে যায় না এটা মাকরু না এটা হচ্ছে মুস্তাহাব উৎসাহিত করা হয়েছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্না যেটা মানুষজন এড়িয়ে চলে আর তারা মনে করে যে এতে রোজা ভেঙে যাবে কবুল করা হবে না সেটা হলো নাকের ভেতরে পানি দেয়া পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা যেটা করা হয় বিশেষ করে অজুর সময় তাই অনেক মুসলিম যখন অজু করে তখন নাকের কাছে পানিটা আনে তারপর নাকের ডগায় একটু ছুঁয়ে দেবে ভেতরে পানি ঢুকিয়ে নাক পরিষ্কার করে না ভেতরে তারা পানি নেয় না যেটা অজুর সময় করা আবশ্যক তারা ভাবে নাকে পানি ঢুকালে রোজা ভেঙে যায় নাক থেকে পানি যদি কণ্ঠনালিতে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এই সম্ভাবনাটা আসলে খুবই কম আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন এটা একটা সহি হাদিস সুনান আবু দাউদ খন্ড নম্বর দুই হাদিস নাম্বার দুই হাজার তিনশো ষাট আমাদের নবী বলেছেন যখন তোমরা অজু করবে নাক দিয়ে বেশি করে পানি নাও শুধু রোজার সময় বাদ তাহলে অন্য সময়ে অজু করলে নাকে বেশি করে পানি নিতে হবে শুধু রোজার সময়টা বাদে কারণ রোজা রেখে যদি বেশি করে পানি নেন তাহলে সম্ভাবনা যদিও খুবই কম যে পানি কণ্ঠনালিতে গিয়ে রোজা ভেঙে যাবে তবে এমনিতে যদি নাকের ভেতরে পানি নেন সাধারণত কণ্ঠনালিতে পানি যায় না তাই রোজার সময় আমাদের শুধু খেয়াল রাখতে হবে নাক দিয়ে বেশি পানি নেব না তবে অজুর সময় নাকে পানি নিয়ে পরিষ্কার করতে হবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত যেটা অনেক মুসলিমই করে না এটা থেকে বিরত থাকে বিশেষ করে অজুর সময় নবী এখানে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে রোজার সময়টা বাদে মেসওয়াকের ব্যাপারে তিনি বলেছেন আমি আবশ্যিক করে দিতাম যদি এটা আমার উম্মার জন্য কঠিন না হতো এখানে যেহেতু রোজার কথা বলা হয়নি তার মানে রোজা রেখেও মেসওয়াক করতে পারেন আর রোজের সময় নাক দিয়ে বেশি পানি নেবেন না তবে এ সময় নাকের ভেতরে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করবেন এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত অনেক মুসলিমি অজ্ঞতার কারণে রোজার সময় এগুলো পালন করে না ডাক্তার জাকির পরের প্রশ্ন এটা খুব কমন প্রশ্ন আর আমি নিজেও এই প্রশ্নের উত্তরটা জানতে চাই যে আহ যদি শয়তানরা সবাই রমজান মাসে সেকলে বাধা থাকে তাহলে মানুষ কিভাবে এই সময়ও বিভিন্ন পাপ কাজ করে আমিও একমত যেটা একটা কমন প্রশ্ন আমার মনে আছে অনেক বছর আগে যখন স্কুলে পড়তাম হাদিসটা তখন শুনেছিলাম যে রমজান মাসে শয়তান সেকলে বাধা তখনই আমার মাথায় এই প্রশ্নটা একবারে সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল আর প্রশ্নটা অনেক মুসলিমের মাথাতে আসবে অনেক অমুসলিমও ভাববে যে যদি শয়তান সেকলে বাধা থাকে তাহলে কিভাবে মানুষ রমজান মাসে গুনার কাজ করে এটা আমাদের নবী সাল্লামের একটা হাদিস আমি আগেও বলেছি সহি হাদিস আছে মাসনাদ আহমদে খন্ড নম্বর দুই পৃষ্ঠা নম্বর দুশো তিরিশ হাদিস নম্বর সাত হাজার একশো আটচল্লিশ এছাড়াও এই হাদিসটা আছে সোনাল নেসাইতে অধ্যায় নম্বর পাঁচ হাদিস নম্বর দুই এখানে আমাদের নবীজি বলেছেন যে তোমরা সবাই শোনো রহমতের মাস রমজান তোমাদের সামনে এসেছে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা এই মাসে রোজা রাখো আর বেহস্তের দরজা এই মাসে খোলা অবস্থায় থাকবে দোজখের দরজা বন্ধ থাকবে শয়তান থাকবে সে কলে বাধা এই মাসের একটা রাত হাজারটা মাসের চেয়েও উত্তম আর যে ব্যক্তি এই মাসের রহমত থেকে বঞ্চিত হয় সে আসলে হতভাগ্য মানুষ এখন এই হাদিসে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে রমজান মাসে শয়তান সেকলে বাধা থাকবে প্রশ্নটা বেশ লজিক্যাল শয়তান যদি সেকলে বাধা তাহলে মানুষ কেন এমন পাপ কাজ করে থাকে এখানে একটা কথা বলব এটা সবাইকে বুঝতে হবে যে শয়তান যখন সেকলে বাধা তার মানে এই না যে শয়তান শেষ হয়ে গেছে বা মেরে ফেলা হয়েছে এখনও আছে তবে সেগুলো বাধা মেরে ফেলা হয়নি তাদের ক্ষমতা এখনও আছে তবে তীব্রতা অনেক কম ভালো করে বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি যে ধরেন একটা সিংহ অথবা বাঘ মুক্ত থাকলে সম্ভাবনা বেশি আপনাকে মেরে ফেলবে বিপদে পড়তে পারেন কিন্তু যদি 
সেই সিংহ অথবা বাঘটাকে সেকলে বাধা হয় আপনি নিরাপদ ততক্ষণই নিরাপদ থাকবেন যতক্ষণ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবেন বাঘটাকে সেকলে বাঁধার পর আপনি যদি তার খুব কাছে আসেন তাহলে সম্ভাবনা থাকে যে আপনাকে মেরে ফেলবে যদি সেকলে বাঁধা বাঘ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন নিরাপদে থাকবেন একইভাবে রমজান মাসে যদি শয়তান থেকে দূরে থাকেন নিরাপদে থাকবেন আপনি পবিত্র করণে দেখবেন আল্লাহ বলেছেন সুরা বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো আটষট্টি তোমরা খুতুয়াত শয়তান সম্পর্কে সাবধান হও শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য এক প্রকাশ্য শত্রু আল্লাহ তালা পবিত্র করণে অনেক জায়গাতে বলেছেন তোমরা শয়তানের পদচিহ্নের ব্যাপারে সাবধান থাকো আল্লাহ এই কথা বলেননি যে শয়তান থেকে সাবধান হও কারণ সাধারণ মুসলিম গড়পর্তা মুসলিম যাদের মোটামুটি ইমান আছে যদি সামনে শয়তানকে দেখে তারা সাবধান হয়ে যাবে যেমন ধরেন কোনো একজন তরুণী মেয়ে সে আসলো একটা সাধারণ মুসলিম তরুণ ছেলের কাছে যার ইমান মোটামুটি যদি মেয়েটা তাকে বলে যে চলো আমরা একসাথে রাত কাটাই ছেলেটা বলবে একসাথে রাত কাটাবো একটা মেয়ের সাথে এটা হারাম এটা তো জেনা সে তখনই প্রত্যাখ্যান করে দেবে কিন্তু সেই একই মেয়ে যদি পরে সেই ছেলেটাকে ফোন করে তার সাথে কথা বলে তখন সেই ছেলেটা ভাববে যে ফোনে একটা মেয়ের সাথে কথা বলবো কোনো সমস্যা নেই আমি তো শুধু একটা মেয়ের সাথে কথা বলবো তারপর মেয়েটা বলল চলো কোনো ফাস্টফুডে গিয়ে আমরা খাই ম্যাকডোনাল্ডসে বা কেন্টাকি ফ্রাইড চিকেনে ফাস্টফুড দোকানে আমি বেশ কিছু সময় ধরে একটা মেয়ের সাথে খাওয়া দাওয়া করব ম্যাকডোনাল্ডসে সমস্যা নেই এভাবে ছেলেটা মেয়েটার সাথে খাওয়া দাওয়া করতে চলে যায় ম্যাকডোনাল্ডসে তারপর মেয়েটা বলল চলো আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার সেরে ফেলি রেস্টুরেন্টে বসে একটা মেয়ের সাথে খাওয়া দাওয়া করব মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য কোনো সমস্যা নেই তারপর মেয়েটা বলল চলো আমরা একসাথে রাত কাটাই তখন ছেলেটা বলবে একটা মেয়ের সাথে রাত কাটাবো কোনো সমস্যা নেই এটাই হলো কুতাতু শয়তান শয়তানের পায়ের চিহ্ন এ কথাটা করণে বলো নেই উদাহরণটা আমার নিজের বানানো তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন খুতুয়াত শয়তানের ব্যাপারে সাবধান থাকো শয়তানের পায়ের চিহ্ন যদি শয়তান সরাসরি সামনে আসে কোন সাধারণ মুসলিমের সামনে যার ইমান আছে সে সাবধান হয়ে যাবে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে কিন্তু খুতুয়াত শয়তান এটা হচ্ছে খুবই বিপজ্জনক তাই আমরা বুঝতে পারছি শয়তান যখন সেকলে বাধা তার পদচারণা তখন সীমিত জায়গা তাই অনেক পাপেরই সম্ভাবনা তখন কম তবে যদি আমরা তার কাছে চলে যাই তাহলে সম্ভাবনা আছে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা পাপ কাজ করে বসব গুণা করব তাই আমাদের সাবধান থাকতে হবে যে রমজান মাসে যদি দূরত্ব বজায় রাখি তাহলে পাপ কাজ করার সম্ভাবনা কম কিন্তু যদি শয়তানের কাছে চলে যায় সে যদিও সেগুলো বাধা যেমন সেগুলো বাধা অবস্থাতেও বাঘ চলাফেরা করতে পারে শয়তানও ঠিক সেরকম আমি ব্যাপারটা এইভাবেই দেখি আমাদের নবী বলেছেন শয়তান সেকলে বাধা তারপরও চলাফেরা করে তবে দূরে থাকতে হবে যদি দূরত্ব বজায় রাখি তাহলে নিরাপদে থাকব আর আমার মতে দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যে এই পবিত্র রমজান মাসে যদিও শয়তান সেকলে বাধা আমরা এটা ভুলে যাই যে বাকি এগারোটা মাস মুক্ত থাকে আর এই এগারো মাসে শয়তান মানুষকে যেভাবে প্রভাবিত করে সেটার প্রভাব আর ফলাফলটা রমজান মাসেও কিছুটা দেখা যায় আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি যে অনেক ড্রাগ ব্যবসায়ী যারা তাদের কাস্টমারদের বেছে নেয় কলেজ বা ভার্সিটির তরুণদের প্রথম দিকে তারা কি করে ড্রাগস ফ্রি দিয়ে দেয় এভাবে তরুণদের ড্রাগস দিয়ে লোভ দেখায় আর কিছুদিন পার হয়ে গেলে সামান্য টাকার বিনিময়ে ড্রাগস বিক্রি করে থাকে এরপরে চার্জ করা শুরু করে অনেক বেশি বেশি তবে ততদিনে তরুণরা সে ড্রাগসে আসক্ত হয়ে গেছে যদি সে ড্রাগস ডিলার সেখানে নাও থাকে তারা খুঁজে বের করবে তাকে যেখানে থাকো খুঁজে বের করবে কারণ ড্রাগস তখন লাগবে এরপর যদি সেই ড্রাগস ডিলার বা সেই ড্রাগ ব্যবসায়ী জেলখানার মধ্যেও বন্দি থাকে তাহলে তারা অন্য ড্রাগস ডিলার খুঁজে বের করে নেবে অথবা কেমিক্যাল শপে গিয়ে বিভিন্ন ওষুধ কিনে খেয়ে দেখবে তারা তো আসক্ত হয়ে গেছে তাহলে এই লোকগুলো যারা ড্রাগসে আসক্ত হয়ে গেছে অথবা বলা যায় শয়তান আসক্ত হয়ে গেছে যদিও শয়তান সেগুলে বাধা তার প্রভাবটা রয়ে গেছে 
তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে একজন মাদক ব্যবসায়ী একজন ড্রাগস ডিলার উপস্থিত না থাকলেও তার প্রভাব আসক্তদের উপর ছড়িয়ে থাকে এভাবে আমরা মানুষরাও পাপে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যদিও শয়তান এ সময় সে করলে বাধা আমরা বারবার একই ভুল করি তবে এই ক্যাটাগরিতে পড়বে যারা আসক্ত হয়ে গেছে যারা পাপে আসক্ত তারা এই কাজ করে তবে সাধারণ মুসলিম গড়পর্তা মুসলিম যে পাপে আসক্ত হয়নি তাদের পক্ষে পাপ থেকে দূরে থাকাটা সহজ এ ব্যাপারে তৃতীয় যে লজিকটা সেটা হচ্ছে যদিও অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে এই পবিত্র রমজান মাসে শক্তিশালী শয়তানরা বড় শয়তানরা সে করলে বাধা থাকে ছোটগুলো মুক্ত থাকে এর জন্য মানুষ এ সময় পাপ করে তবে আমি এটা যেভাবে দেখি তৃতীয় কারণটা হচ্ছে যদিও শয়তান এ সময়ে সে করলে বাধা আল্লাহ বেঁধে রেখেছেন তারপরও তার প্ররোচনা দেয় শয়তানরা যেভাবে মানুষকে তার কাছে নিয়ে আসে তার একটা হলো কুমন্ত্রণা দেওয়া প্ররোচিত করা আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন আছে সুরা নাস অধ্যায় নম্বর একশো চোদ্দ আয়াত এক থেকে ছয়াস তারা মানুষের মনের ভেতরে কুমন্ত্রণা দিয়ে তারপর বেরিয়ে যায় তাদের মধ্যে রয়েছে জিন আর মানুষ এখানে পবিত্র করণ আসলে শয়তানের কথা বলছে যারা মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে তারপর বেরিয়ে যায় আর এই সব শয়তানের মধ্যে রয়েছে জিন আর আছে মানুষ তাহলে হয়তো আল্লাহ সবানা সে করে আটকে রেখেছেন সেই শয়তানদের যারা জিন কিন্তু মানুষরা তো থাকে মুক্ত অবস্থায় তাহলে শয়তানদের মধ্যে যারা জিন তারা আটক থাকে তবে শয়তান তো মানুষের মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ সে কথাই বলেছেন আমরা মুক্ত অবস্থায় থাকি তবে এর পাশাপাশি শয়তানের কুমন্ত্রণার ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে ওয়াসওয়াসা এই ওয়াসওয়াসা আমাদের বিভিন্ন পাপ কাজ করতে উৎসাহিত করে থাকে রোজার সময় আমাদের অনেকে পাপ করে কিন্তু সম্ভাবনাটা কম আর এছাড়াও এই হাদিসে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা রোজা রাখবে আর শুধু রোজা রাখলেই আমার মত অনুযায়ী শয়তানেরা সে কোলে বাঁধা থাকবে আমি সেই শয়তানের কথা বলছি যারা কুমন্ত্রণা দেয় তাহলে নবী বলেছেন তোমরা রোজা রাখো আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন শয়তান এ সময় সে কোলে বাঁধা থাকবে তাহলে শয়তান যে কুমন্ত্রণা দেবে আপনি রোজা রাখলে তারা সেটা করতে পারবে না শয়তানের কাছ থেকে দূরে থাকতে হলে আমরা রোজা রাখব যদি নিয়ত করে রোজা রাখেন আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের আশায় তাহলে এই শয়তান প্ররোচিত করতে পারবে না আর এটা লজিক দিয়েও প্রমাণ করা যায় যদি চেক করে দেখেন যে এই সময়ে মুসলিম দেশগুলো তো অপরাধের হার কেমন দেখবেন রমজানে কম তবে অমুসলিম দেশগুলোতে অপরাধের হারটা একই রকম থাকে এর কারণ হল যেহেতু তারা রোজা রাখে না অমুসলিমরা তাই শয়তান তাদের প্রভাবিত করতে পারে যেহেতু মুসলিমরা রোজা রাখে অবশ্য সবাই না তবে বেশিরভাগই রোজা রাখে অথবা বলা যায় অনেকেই রাখে আর এ কারণেই রমজান মাসে মুসলিম দেশগুলোতে অপরাধের হার কম থাকে অন্যান্য অমুসলিম দেশগুলোর তুলনায় আর অমুসলিম দেশগুলোতে অপরাধের হার আগের মতোই থাকে এতেই প্রমাণ হয় যে এমন না হলে অমুসলিমরা অনেক কম পাপ করত তাহলে শর্তটা হচ্ছে আমরা সবাই রোজা রাখব সঠিকভাবে আল্লাহ সালার খাতিরে এবারে শেষ প্রশ্ন আপনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের হাদিস সম্পর্কে যে কথা বললেন এটা সেই প্রসঙ্গে যে রমজান মাসে বেহস্তের দরজা খোলা থাকে আর দোজকের দরজা বন্ধ থাকে তার মানে কি এই যে আমরা এই পবিত্র মাসে মারা গেলে ভেস্তে যেতে পারব এই প্রশ্নটাও একই হাদিসের ব্যাপারে একই হাদিস যেটার উল্লেখ করা হয়েছে মসনাদ আহমদে খণ্ড নাম্বার দুই পৃষ্ঠা নাম্বার দুইশো তিরিশ হাদিস নাম্বার সাত হাজার একশো আটচল্লিশ এছাড়াও এটার উল্লেখ আছে সুন্নান আলী সাইতে অধ্যায় নাম্বার পাঁচ হাদিস নাম্বার দুই হাজার একশো ছয় একই হাদিস নবী বলেছেন লোকজনের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে রহমতের মাস তোমাদের সামনে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা এই মাসে রোজা রাখবে এই পবিত্র মাসে বেহিস্তের দরজা খোলা থাকবে আর দুজোখের দরজা বন্ধ থাকবে শয়তান থাকবে সেকলে বাধা এই মাসের একটা রাত আসবে সেটা হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম আর যে লোক এই মাসের আশীর্বাদ 
থেকে বঞ্চিত হবে সে আসলে একজন হতভাগ্য মানুষ এখান থেকেই প্রশ্নটা এসেছে যেহেতু বেস্তের দরজায় সময় খোলা থাকে আর দোজখের দরজা বন্ধ থাকে তাহলে এ মাসে কেউ মারা গেলে তো বেহেস্তেই চলে যাবে কারণ দোজখের দরজা তখন বন্ধ থাকে বেহেস্তের দরজা খোলা তার মানে কি এই যে এই মাসে কোনো অমুসলিম মারা গেলে সেও বেহেস্তে চলে যাবে এই প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে নবী যখন বলেছেন যে বেহেস্তের দরজা এ মাসে খোলা থাকে তার মানে বেহেস আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ভেতরে প্রবেশ করার জন্য তার মানে হচ্ছে যদি কোনো ছোট কাজ করেন আল্লাহ আপনার পুরস্কারটা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন আর নবী বলেছেন সবাই পুরস্কার পাবে দশ গুণ বেশি আর এই রমজান মাসে বেহেস্তে প্রবেশ করা খুবই সোজা নবী যখন বলেছেন যে দোজখের দরজা বন্ধ থাকবে তার মানে এই মাসে দোজখে প্রবেশ করাটা কঠিন কেন কারণ মানুষের তাকুয়া বৃদ্ধি পায় তাই মানুষের পাপ করার সম্ভাবনাটাও কমে যায় আর এছাড়াও যদি রমজান মাসে আপনারা সব দিনগুলোতেই রোজা রাখেন আল্লাহর পুরস্কারের আশা করেন তাহলে অতীতের সব গুণা ক্ষমা করা হবে তাই রোজার মাসে যদি পুরো মাস রোজা রাখেন কেউ আল্লাহর পুরস্কারের আশায় তার অতীতের সব গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে এখন অতীতের পাপ ক্ষমা করা হলে দোজখে যাওয়ার সম্ভাবনাটা তো শূন্য হয়ে যায় তবে আমাদের বুঝতে হবে যে কাজ করলে বেহেস্তের দরজা খোলা থাকবে আর দোজখের দরজা বন্ধ থাকবে সেটা আপনাকে রোজা রাখতে হবে আর এছাড়াও বেহেস্তে যেতে গেলে আপনার টিকিট লাগবে বেহেস্তের টিকিটের কথা কোরনের সুরা আসরে বলা হয়েছে অধ্যায় নম্বর একশো তিন আয়াত এক থেকে তিন আল্লাহ বলেছেন মহাকালের শপথ মানুষ সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা বাদে যাদের ইমান আছে যারা সৎ কাজ করে মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং যারা মানুষকে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয় এই সুরাটা ইমাম সাফির কথা অনুযায়ী তিনি বলেছেন যে শুধুমাত্র এই একটা সুরা নাজিল হলেও সেটা মানুষ জাতির পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট ছিল এতটা গুরুত্বপূর্ণ এটাকে বলা হয় রাহে নাজাত পরিত্রাণ পাওয়ার পথ কোন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইলে চারটা শর্ত আছে এক নম্বর ইমান দুই নম্বর হচ্ছে সৎ কাজ করা তৃতীয় হলো মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয়া আর চতুর্থ মানুষকে ধৈর্য আর উদ্যবসায়ের উপদেশ দেয়া তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে বেহেস্তের দরজা খোলা কিন্তু দরজা খোলা থাকলেই বেহেস্তে যেতে পারবেন না টিকিট লাগবে আর টিকিটটা হচ্ছে ইমান টিকিট হচ্ছে সৎ কাজ করা মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয়া ধৈর্য আর উদ্যবসায়ের উপদেশ দেয়া রোজার মাসে এই টিকিটটা পাওয়া খুবই সোজা কারণ রমজান মাসে আমাদের ইমান বেড়ে যায় এছাড়াও ভালো কাজ করলে পুরস্কার কয়েক গুণ বেড়ে যাচ্ছে কাজটা সহজ মানুষকে সত্যের উপদেশ দেবেন আপনার ধৈর্যের সীমা বাড়বে তাহলে হাদিসটা বলছে যে রোজার মাসে এটা সহজ যে ইনশাল্লাহ আপনি বেহেস্তে যাবেন দোজখে যাবেন না তার মানে এই না যে এই মাসে মারা গেলে প্রত্যেকে বেহেস্তে যাবে এখন যারা অবিশ্বাসী তাদের তো ইমান নেই তারা বেহেস্তে যাবে এমন প্রশ্নই আসে না যদি কেউ বেহেস্তে যেতে চায় তার টিকিট লাগবে আর এই টিকিটের কথা আছে সুরা আসর এছাড়াও আপনারা যদি হাদিস পড়েন তাহলে দেখবেন যে যদি তোমরা এই মাসে রোজা রাখো তার মানে নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে আর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে শুধুমাত্র তাহলে বেহেস্তে দরজা খোলা থাকবে আর দোজখে দরজা বন্ধ থাকবে এই হাদিসে এরপর আরও আছে এই মাসে রয়েছে একটা রাত যেটা হাজার মাসের চেয়েও অধিক বেশি উত্তম তার মানে যদি আল্লাহ সবান তালার ইবাদত করেন শুধুমাত্র এই রাতে সেটা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম হবে সেটা তো আশি বছরের চেয়েও বেশি চিন্তা করেন এই একটা রাতে আপনি যে পরিমাণ সব পেতে পারেন সেটা তো অনেক বেশি মানুষের গড়ায়ও এখন প্রায় ষাট বছর একটা লালাতুল কদর হাজার মাসের চেয়েও উত্তম সেটা আশি বছরের চেয়েও বেশি মানুষের গড়ায়ু এর চেয়ে অনেক কম তাই বেহেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে এই হাদিস আরও আছে যে ব্যক্তি এই মাসের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে সে আসলে একজন হতভাগ্য ব্যক্তি তার মানে প্রত্যেক মানুষই বেহেস্তে যাবে না সব মানুষের জন্য বেহেস্তে দরজা খোলা থাকবে না এটা হচ্ছে শেষ অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে সে আসলে একজন হতভাগ্য মানুষ এটা তো মুসলিমদেরই বলা হচ্ছে যদি কোনো মুসলিম রমজানের উপকারিতা না নিতে পারে আর এভাবে যদি বেশ মিস করে তাহলে সে আসলেই খুবই হতভাগ্য মানুষ এর মধ্যে অমুসলিমরা পড়বে তারা আল্লাহর হেদায়ত পায়নি সেজন্য তারা আসলে হতভাগ্য তাহলে ডক্টর জাকির যা যা কাল্লা খায়ের এই সুন্দর উত্তরের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে বলবো আপনি শেষ দুইটা প্রশ্নের উত্তর খুব সুন্দরভাবে দিয়েছেন মাসাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই ও বোনেরা আশা করি আপনারা সবাই আজকের অনুষ্ঠান দেখে আমার মতো উপকৃত হয়েছেন আগামীকাল আমাদের আলোচনার টপিক হবে রমজানের প্রারম্ভিক কথা ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আগামীকাল এই সময় আবার দেখা হবে